大家好，我是鬼叔。又到了睡前故事环节，害怕的小伙伴，弹幕里扣个一；不害怕的，扣一下眼珠子。怪谈协会收录粉丝投稿的毛骨悚然的恐怖经历，以下都以第一人称讲述，切记千万不要夜里一个人看。好的，那咱们今天的帖子啊，都是有关于天涯论坛的。老帖子，基本的发布时间是在二零零一年到二零一二年之间啊。无比的怀念以前的论坛时代啊，因为我感觉大家都能耐得下性子去看这些文字的帖，对，而且文字总是给人以遐想，我们的想象空间又非常的丰富，是吧？好嘞，那我们正式开始。我们今晚的第一个故事呢，比较简短，是关于。一个老太太的故事。楼主说啊，我出生在广东，我的爷爷是北方人。出生那年呢，爷爷奶奶正好是回乡探亲。我奶奶是马来人，在广东遇到的我爷爷。嫁给我爷爷的时候呢，爷爷的爸妈早已去世了。我比预产期早了一段时间出生，是属于早产。而那个时候呢，通讯落后，爷爷奶奶也根本不知道我的消息。他们在大连老家的房子里住下。有天晚上，我奶奶做了一个梦，梦到了一个穿着黑色长衫、梳着头发的清瘦老太太在房间里走来走去。我奶奶呢，便起身问她：“你是谁呀、啊？怎么会在我的房间里呢？”这老太太听见我奶奶发问，便转过身说道：“我来告诉你一件事儿，你小儿子的媳妇儿生了，是个女孩。”我奶奶又问。你怎么知道的？你到底是谁啊？还没问完，这老太太就走出房间了。第二天一早，爷爷的哥哥那边就接到了广东来的电报，说是前一天就生了，母女平安。我奶奶突然想起了晚上做的那个怪梦，吓了一大跳，才把梦里的内容全部都告诉了我爷爷。爷爷呢，随后就追问了老太太，她梦里梦到的样子。奶奶便一五一十的全都说了。爷爷跑去他哥哥家，找了一张很久之前的老照片，是他的父母生前拍的唯一一张照片，指给我奶奶看，问他是不是这个老太太。而奶奶惊讶的发现，脸颊清秀，梳着头发，眼睛微凹，就是昨晚那个老太太的形象。那，是我的曾祖母。好的。第一个故事啊，关于老太太就给大家讲完了，篇幅比较短小啊，所以就很奇怪啊，他的奶奶没有看过这个老太太的形象，老照片他也从来没有见过，通过托梦，在梦里，在梦境里面就得到了说自己的儿媳妇生了一个女儿的这样的一个消息，并且呢还是早于电报得到的消息啊，是的，弹幕里说这个故事不是很恐怖啊。我也觉得这个它不是一个恐怖向的故事啊，就是怎么说呢，比较玄妙啊，比较玄妙，比较奇异这么一个故事。弹幕里说真的看鬼叔视频好久了，第一次看到直播，咱们第一次来看直播的小伙伴，鬼叔说一下咱们直播的时间啊，是每周六晚上的九点半，雷打不动啊，除非说是，除非说是。某一个周六，他比如说是大年三十了，是这个正月初一了，这样的比较特殊的节日啊，可能鬼叔回老家，对吧？这个在村里啊，或者在老家信号不好啊，或者家人团聚的时候，那个时候可能直播就会割掉。其他正常的话，咱们周六都是雷打不动的，每周六晚上的九点半直播啊。还有是说在爱奇艺时期就看鬼叔视频的，那也是一七年啊，也是咱们的。头茶老粉，头茶老粉，来来来，那咱们开始今晚的第二个故事啊。第二个故事开始呢，就和医院，就和医院相关了。好了，那我们直接开始啊。现在开始的故事呢，是说医院实医院实习的时候，听到老师们讲的灵异故事。况且，老师说呢，每一个故事啊，都是保真的。楼主说呢，我先讲一个我在感染科实习的时候，我的代教老师讲的其中一件事儿吧。我们医院呢是一家大型的综合医院
、三甲，然后感染科呢就是一个分院，感染科肯定就是收治一些传染病的病人啊，比如肝病、手足口病、艾滋病、肺结核什么的。话说，感染科是真的很冷清，至少在我待的一个月里是这样子的，因为那时候呢病人不多，冬天。我就跟我的老师呢坐在治疗室里玩，因为病人少也就松懈了。一般我可是不敢的。然后呢，我们老师就讲了这么一件事儿：大概六年前左右，一个老头，估计是肝癌吧，经常的住院，但住不了多久呢，家里人就会把他接走，每次都由幺二零送来。家里人被折腾的不行，就算是老人经得起折腾，这钱也经不住啊。一家人呢，都盼着老头子断气。有一次送来看情况，眼看是真的要不行了，家里人呢就去买了兽医。兽医是用纸盒子装起来的，可这老头呢又被救了回来。过了几天就又出院了。老师那时候呢还跟同事打哈哈，说这老头啊只要来医院，他就铁定死不了。过一段时间，老头子没来，那一家子呢。拖着他家的老太婆来了，这老头的媳妇儿没抢救过来也就去世了。又没过多久，他家才满两岁的小孩因为出了车祸，也死掉了。大概过了半个月，这个老头子终于去世了。家里人呢，打开了兽医给老头子穿的时候，发现这兽医里面有三顶帽子，两顶大人的，一顶小孩的。那时候呢，我听了，我当时的内心是异常的恐惧。衣服可是之前三个人都活着的时候买的呀，为什么后来婆婆起了，老头子也死了，小孩呢也没跑掉？这一打开就看到了三顶帽子，刚好一人一顶。这个老师呢还讲了一个，不知道看这个帖子的有没有同行，有没有刚上班的时候就特别的背，别人班上再重的病人都没事儿，一到你值班，有些病人就会出事的呢。楼主说呢，我们老师那时候特别的背，曾经值一个夜班，三个病人抢救，所以我们这行有一句话就是说，七生刚出的护士压不住。那天呢，也是我们那个老师值夜班，两个老师呢就坐在那里写写记录，一个老师说，交班前听到楼下又有了猫哭，就像是叫春一样，因为他们有个说法，晚上值班呢。值夜班，如果听到猫哭，肯定是有病人要死，而且很是灵验。我们老师就笑，死啊也死你那边的，因为要写记录，谁都不想死人的。大概到了一点多就出事儿了，有一个病人大出血，止都止不住，止血的药也没了，赶紧的掉血来输，情况也还是不好。老师抢救的那一会儿，上面的那个灯就像是要坏了一样，滋滋的响着，还一闪一闪。可这时候抢救病人。谁管这灯好坏呢？后来啊，这个病人也就去世了。刚一断气，头上的灯就不闪了，跟好好的一样。接着呢，楼主又亲身的讲了一个在手术室里的故事。楼主说，那时候在手术室啊，也是值夜班，怕有急诊的手术。大概是十点钟，接到了一台急诊剖宫产。手术完了之后啊，我就跟着老师去洗器械。洗完了呢，就准备回休息室接着休息。刚走到门口，就听到洗手的地方有洗手的声音。每一间手术室外面就有一个洗手的地方是感应的。那时候走到啊，就只有我和老师还并排的在一起，根本都没经过那个洗手台。我就听到那个洗手台上的水哗啦啦的流着。于是呢，我半开玩笑的说：“不会是水龙头坏了吧？”也没在意，就跟着老师接着走。刚一走到那个洗手台的地方，离着很远的水平线上，根本感应不到的地方，水就不流了。觉得很奇怪，也没说什么，就走掉了。可刚一走到另一个门口，这水又哗啦啦的流了起来。我当时吓坏了，感应的东西有人站到很近才会有反应，没人，是不该有反应的呀。我当时呢也没多想，就准备接着去睡觉了。睡觉前呢，去上了一个厕所，一共就三个厕所，我习惯去中间的那一个。中间那个放了卫生纸，我推门推不开，以为是哪个老师也在。完毕以后啊，也就回去了。他们都坐在那里看着电视，两个麻醉师，两个护士，还有一个护工
都坐在那里玩着。我当时内心非常的恐惧，那刚才在卫生间的中间那个人究竟是谁呢？我当时有点害怕，于是呢就给我的老师说了，老师他也吃了一大惊，说：“不会吧，是谁？那就不知道了。”因为手术室外面的人是不允许进来的。楼主说：“再讲一个，我就去看书了。这个是我的亲身经历，吓了我大半年，还害得我去了一趟心理咨询室，让别人上了好久的心理课。这个事情发生在急诊科，急诊科上夜班，我都不太想去回忆的。好歹其他的科室可以在桌子上枕着，将就着睡一下，可急诊科一会儿来一个人，一会儿来一个人。”想死的心都有了。那天呢也是夜班，三点多钟呢送来了一个被电击伤的病人。抢救室呢就是一个小单间，用帘子遮住的。抢救的过程不用细说，反正也都差不多。抢救完了以后呢，我们老师就在那里提着什么管子，医生、护士啊都出去了，就留我一个人在里头。虽然我是护士，但我也非常的害怕。还好过了一会儿我就出去了。心里的阴影非常的大，大概过了一周，我在家睡觉呢，被鬼压床了两次，睁着眼根本动不了。心里念了几句佛语过后，随即就能动了。这还不是高潮，第三次鬼压床的时候，我隐隐约约的看到头上有一个男人，一身的黑衣服，盘着脚飘在了天花板上，他两手打得很开，前后的招着，手上还带着一块表。我确定我不是幻觉，幻觉没这么真实。就算我看的是模模糊糊的，可我看到了他具体的动作。我当时心里非常的害怕，可根本又动不了，心里呢只能念着佛语。能动了呢，我一把子跳起来，打开了灯，跑到了另外一个姑娘的房间里去睡了。现在想起来，还是非常的害怕。好的。以上呢就是楼主关于在医院里的种种诡异经历啊，可以看到他在不同的科室都有待过，而且根据楼主故事的介绍啊，他应该是一名护士。不知道直播间里面有没有从医的小伙伴啊？来，我们看一看弹幕聊聊天。弹幕说：“鬼叔啊，我都看你七年了。”还有说第一次看到鬼叔的直播。我们直播时间是每周六晚上的九点半，每周六晚上的九点半。新进到直播间的小伙伴，大家晚上好。楼主说：“哎，大，楼主说错了，说，弹幕里说最后那个经历里鬼压床，感觉还是蛮吓人的。”弹幕里说：“有没有关于大体老师的故事？”说到大体老师呢，鬼叔在本月啊，国庆期间。国庆前后吧，收到了关于一篇大体老师的恐怖的投稿啊。这个当时是这位粉丝的一个亲身经历，他的视频版本呢，大概的话是这个月底应该能发出来，这个月底或者下月初，有关于大体老师的这个粉丝投稿，在怪谈协会里面会给大家讲述出来。弹弹幕里说。想到再过两万五千天就要挂了，不禁有点背后发凉。还有弹幕里说，让小可乐讲一讲猫脸老太太的都市传说。还有弹幕里说想多听一下学校的都市传说。好的，咱们今晚的最后一个直播的故事啊，就和学校里的恐怖经历有关。还有弹幕里问说，鬼叔你会一直讲下去吗？恐怖。都市传说，如果大家一直想听的话，鬼叔就一直陪大家到老啊，一直讲到老，讲到你我都是大人模样是吧？都是老人模样。还有跟鬼叔玻璃杯有链接吗？直播的镜头都是带货是吧？弹幕里说二四年了，还没遇到灵异事件，希望别遇到。弹幕里说，这不你就遇到了股市。来，我看一下今晚的最后一个故事啊，关于学校是吧？关于学校的故事。我感觉我的水喝完了，我要不去接一点，去接一点，然后开始我们今晚最后一个故事啊。哎，东西呢？鬼叔去接点水啊，大概二十秒，我去接点水，然后
现在让小可乐先去维护一下咱们的直播间啊，把小可乐叫过来，读读弹幕，我马上回来。弹幕里说小可乐真的不动，好，他没有背着我做什么坏事是吧？好了，那咱们开始今晚的最后一个故事啊，关于学校的，有点感冒流鼻涕，所以得多喝水。好了，我们开始今晚的最后一个故事啊。楼主说呢，我是一九八七年生人，是八零后的孩子，总体来说呢，除了自己。那是什么都不信的。上学的时候呢，打架惹祸，捅多大的篓子，心里颤都不带颤的。听闻人家说起牛鬼蛇神，也总是一副鄙视的模样，心想老娘人都不怕，还能怕鬼不成？哦，对了，忘记说了，我是一个女孩子，第一次遇见大概是中学的时候吧，那时候家里实在是管不了我。就把我送到了离家很近的一个著名的海滨城市里的一所当地很有名气的私立学校。学校呢，周一到周五大门永远是关闭的，只有在周五的下午才允许家长们来接学生回家。那是我第一次过集体生活，离开家的想念跟认识新伙伴的兴奋交织在心里头，也是非常复杂。我在那里生活了一年的时间，后来。大概是家里又不放心我一个人在外面，就又把我接回到了家里继续读书。这件事儿，就发生在我在那儿的最后一个学期的最后几天里。我们这所私立学校是由一家疗养院改建而成，宿舍的设施基本上跟宾馆相同。我的寝室呢在二楼，从楼梯上来是一个方厅，从方厅向两边延伸着两条走廊。我住在右手边的走廊的第三个屋子里头，如果没有记错的话，我的门牌号应该是二幺零。最开始有事的是二幺四号房，跟我隔了一间寝室。我来学校的时候就听说过女生寝室的事儿，但大家也许知道，很少有学校的女生寝室是没有事情的，所以呢，当时我也没有在意。这个事情大概就是说，当时学校还是疗养院的时候。二幺四号那个房间里住过一家三口，后来有一天，那个孩子站在阳台上玩气球，突然气球飞了，那孩子就想抓住这个气球，一不小心大头朝下摔了下去，当场就去世了。而他妈妈因为受不了刺激，在那个屋子里头自我了断了。他爸爸后来好像神志也出现了问题，也就离开了。后来的后来。这间疗养院被卖掉，就成了我们的学校。这事儿呢，是我刚到学校一个学姐给我讲的。当时我听完啊，觉得好笑。有什么地方是没死过人的呢？这有什么好大惊小怪的？结果有一天早上，二幺四号全体女生都跑到了老师的办公室，说最开始有一天早上发现门在头一天晚上没有锁好，然后寝室长的问遍了所有人，大家都说。记得头天晚上是锁了门的呀。那天晚上，大家一起把门锁锁好，又用所有人的皮箱把门给顶上。结果到了第二天，门又是开着的，而且大家的皮箱整整齐齐的摆在了柜子里头。寝室长决定这天夜里大家都别睡了，看看到底是怎么回事是不是有舍友在梦游啊？全寝的女生都同意了。那天夜里，大家都聊着天，谁也没有睡。正好那晚呢，赶上我值日，因为一个楼层只有一个学生活老师，所以到了晚上就会安排学生替老师查寝。平时值日呢，我一般是不会过到二幺四，因为二幺四是最里边的寝室。每次走到那儿，我都觉得角落里有人，所以我从来不往里边走。但那天晚上啊，我好多次都听到。二幺四里头说个没完没了，已经很晚了，也没有睡觉的意思，所以我决定去跟他们说一说，让生活老师听到的话可是要被扣分的。可我推门进去，吓了他们一大跳。我说：“你们怎么还不睡啊？一会儿老师过来可就糟糕了。”他们寝室一个平时跟我关系不错的女生刚要说话，就被他们的寝室长给制止了。他们寝室长跟我讲：“马上了，今天都比较兴奋。”
，我也没说什么，就走出去了。结果早上就看到他们都跑到老师的办公室去了。当天我也在办公室，听他们寝室长断断续续的说，也听明白了个大概，就是本来他们都没有睡，但寝室里床正对着门的小姑娘，不知道为什么突然就给睡着了。大家看她睡着了，就想叫醒她。但他突然呢，就把右手举了起来，举得高高的，像是要抓住什么。大家当时也一愣，谁也没敢动，然后就集体的感觉没有力气想睡觉，谁也不知道到底是怎么睡着的，只知道早上起来门又是开着的。这下，真觉得不太对劲儿了，就都跑到老师那儿。我听完以后啊，觉得没准是谁梦游。可他们那个寝室长一口咬定，大家都是突然的晕过去，最后说了一个上午，谁也没说出个所以然来，没有什么解决办法，只好作罢。那时候马上就要期末考试，老师呢，也就是劝劝他们，让他们再停几天，马上放假，这放假不就好了吗？这也没什么。后来也好多天呢，没听到他们寝室的人在提起这件事儿，只是一个个都无精打采的样子。我当时记得特别的清楚啊，那是那个星期的倒数第三天，我们寝室的人都因为要放假，所以聊天聊到很晚。我那时候住在上铺，我说话一激动，就把我放在了床头的钱给碰掉到了地上。我当时看到钱掉了，马上就下去捡。我跟那个钱呢，其实就是前脚后脚到地上的时间。结果我只找到了两张，当时掉下去有五六张左右。搞得我下铺的小姑娘特别的不好意思，但是我知道，在那么短的时间内，没有人会有那么快的动作。我当时也没说什么，只是跟我下铺的小姑娘说，我可能看错了，就上去了。这么一搞，大家索性也都不聊了，就关灯睡觉了。我当时躺下以后就特别的困，基本上觉得这头挨到了枕头，人就睡着了。可就在迷迷糊糊当中，我就听到。有人叫我的名字，特别的低沉的男人的声音，一直在我的枕边叫着，可是我就是睁不开眼。后来我就完全清醒了，但还是睁不开眼睛，就是能听到那个声音，基本上是贴着我的耳朵的。我就觉得大概过了十分钟吧，那个声音越来越远，等完全没有了，我的眼睛就一下子能睁开了。我当时特别的害怕。就轻轻的叫了一声“我对铺的女孩”，谁知道她马上的就回答我了。紧接着，全寝的人都说话了，只有我下铺的小姑娘一直在睡。我问他们，听到有人喊我没？他们全都说听见了，可当时呢，就是都张不开嘴，说不了话。我当时听到啊，头发都立了起来，脑袋嗡的一下就全懵了。就在这时候，我下铺的小姑娘。慢慢的醒了过来，他特别迷茫的问：“你们都怎么了？”我说：“你睡着了。”他说：“他躺下去，当时就睡着了。”还问我究竟怎么了？我说：“没什么事，我有点怕，你来陪我睡吧。”我至今都觉得，那是我这一生做的最最愚蠢的决定，因为他来陪我睡觉，把那晚的恐怖推向了极点。他上来以后啊，我觉得我身边有一个人，心里是踏实多了。就准备睡觉，突然，我觉得我下铺，就是那个小姑娘躺的地方，有人坐了下去，我心里忽悠了一下，刚想叫唤别人，却发现又不能动了，不过眼睛还可以，我就用我的余光去看躺在我身边的女孩，结果，我看到了特别可怕的一幕，那个女孩的右手向上伸得直直的，她身体也躺得特别的平。我就觉得，我看到了以后，好像是晕过去了，因为等我再睁开眼的时候，已经是早上。起床以后，我就问我下铺的女孩，她知道她昨天晚上多恐怖吗？她特迷茫的听我说完，居然被吓哭了。我当时心里一个郁闷，我心想着我都还没哭，你丫哭个屁呀、啊！突然，我对铺的女生说：“竹子。”竹子呢，是我下铺的那个小姑娘。竹子，刚上去那会儿呢，我确实感觉你们的床往下沉了一下，当时以为你们在翻身呢，再加上害怕，也没敢说话。
。后来，听你们都没动静了，我也就睡着了。”他大爷的！我心里当时都别提多气了。我想着，你当时要是吱一声，我能晕过去吗？故事到这儿，大家可能都觉得还没完，因为还有两天才放假嘛。不过很遗憾的告诉大家，这个故事已经讲完了，因为从放假一直到现在，我都记不起来后来的两天到底发生了什么。而且当年一个寝室的朋友，居然在那个假期结束以后就都各奔东西，并且是失去了联系，谁也没再回去，包括我。而且当年一个寝室的朋友，居然在那个假期结束以后就都各奔东西。并且是失去了联系，谁也没再回去，包括我自己。不知道为什么，父母突然的不让我回去了，转学回了自己的老家。所以，这是一个永远也不知道后来到底发生了什么的故事。而我呢，也不知道为什么从小就记忆力超好的我，却偏偏的在那两天，彻底的失去了我的记忆。好的。我们今晚的最后一个故事啊，关于学校宿舍里的怪谈，就给大家讲完了。然后咱们今天的故事的主题涵盖了民间的怪谈故事，还有一些医院里的一些恐怖传说，一些离奇的经历，还有最后一个关于学校宿舍话题下的恐怖故事。对，今天的主题是主要是这三个方向，所以大家如果主页刷不到的情况下，可以。每天或者说每周固定时间有空的时候，想看咱们节目的时候，可以在鬼叔的主页里刷一刷，肯定就可以看到咱们的视频更新的。因为现在呢，大家的关注的 UP 主也比较多，但是大家的闲暇时间都是有限的，所以在有限的时间里面，对吧？想去看一些、获取一些知识内容，可能首页的推送，或者说刷首页看到碰到鬼叔的几率还是比较少的，所以大家。烦请特别想看的小伙伴，可以点特别关注，或者说可以频繁的、勤劳的这个动动手指头，进到鬼叔的主页刷一刷，看看鬼叔主页有没有更新。这样子，哎呀，他把这，他把这个屁股对准我了呀，这尾巴都扫到我嘴里了。好的，本期结束，下期不见不散。好了，那今晚呢，大家也抠完眼珠子了。这个该写作业写作业，对吧？该夜班夜班，该睡觉的小伙伴睡觉，是吧？该开车的小伙伴呢，在高速上，对吧？要注意这个路况，对吧？要集中精力啊！困的话就到服务区休息休息，避免疲劳驾驶。大家也早点睡觉。伟叔这个感冒也好差不多了，我今天也是在狂喝这个开水，喝到喝到一嘴猫毛啊！又来了，小可乐又来了。好了，那今晚呢，大家早点休息。咱们今晚的直播到这里就结束了。咱们下周六的直播，咱们不见不散。好了好了，大家早点休息，各位晚安，拜拜。哎，他又过来了。